o Dr. Hans von Ohain, da Alemanha, e Sir Frank Whittle, da Inglaterra, são os co-inventores do motor a jato. Ironicamente, as pesquisas foram conduzidas separadamente, sem que um soubesse do estudo do outro. No início dos anos 40, cada um construiu seu avião a jato. O motor funciona com a sucção de ar pela turbina. O ar é comprimido dentro do motor e recebe combustível, que entra em combustão. O gás se expande e explode no motor, impulsionando o avião. A General Electric foi quem produziu o maior motor a jato do mundo, o GE 90-115B. We've broken the world's record twice for demonstrated thrust, most recently demonstrating 127,900 pounds of thrust. Uh, that's equivalent to over 100,000 horsepower. Esta super máquina foi projetada para bimotores, como o novo Boeing 777, tipo de nave considerada por muitos a nova sensação do futuro da aviação comercial por ser menos dispendioso de operar que os quadrimotores. Até os veteranos do ramo se espantam com o tamanho do motor. A chave do sucesso são as enormes pás de 3 metros cada, as maiores já construídas para um motor. As pás sugam uma grande quantidade de ar, permitindo que o motor gere o empuxo recordista. A maioria das pás é feita de titânio de alta resistência, mas construir uma peça deste tamanho apenas com titânio aumentaria em muito o peso do avião. A GE resolveu o problema, desenhando novas pás de materiais poliméricos mais leves e revestindo apenas a borda das peças com titânio. O formato das pás também faz a diferença na geração de energia. Os modelos antigos eram lâminas retas e simples. Já o motor da GE conta com pás curvas e aerodinâmicas. The unique shape of the fan blade is key to the technology of the engine as well, and that 3D shape, that beautiful 3D shape that you see draws in more air than just a straight up and down or radial blade. It actually draws in more air in the same circumference, and that extra air gives us that extra little bit of thrust that we need. Antes de ser liberado para uso, o motor passa por uma bateria de testes rigorosos. The testing is to assure that the engine can fly in any environment safely. We look at any extreme environments and make the testing more severe than what you'll see in operation on an aircraft. We have water ingestion testing. We take in about four and a half tons of water a minute and show that the engine can continue to operate and not stall, taking in that kind of volume of water. We also do hail ingestion testing. We have several little cannons that shoot hail into the engine. They shoot about three quarters of a ton of hail in 30 seconds. Nada é deixado para trás. Os técnicos tentam recriar todos os problemas que podem acontecer com um motor. An engine when it's operating on an aircraft takes in a lot of air. It can also take in anything else in the environment such as a bird. So we're required per the FAA to shoot bird carcasses into the engine and to show that we can continue sustain operation even after taking in the bird carcasses. Talvez o teste mais importante seja o de voo. Desde os primórdios da aviação, aviões especiais são criados para testar novos equipamentos. GE actually owns a flying test bed, a 747 aircraft, where we test engines prior to doing flight test on any new aircraft. In the case of the GE 9115B, we had this huge GE 90 engine on the aircraft with three smaller engines. Nos testes, o motor provou ser capaz de manter um 747 no ar sozinho. We had these three smaller engines that we actually cut the power to all those engines and just flew it on the one GE 9115B engine.
Another story about the flying test bed that's pretty amazing is the air that's pulled through the engine to generate the thrust. As it was exiting the engine, it was actually moving 400-pound rocks that were kind of rolling behind the engine. I don't think anybody expected to see that. Depois de dois anos de projeto, o motor de 21 milhões de dólares passou a fazer parte do Boeing 777, anunciando a era dos super bimotores. 